troisième partie de notre exercice euh, sur le robot AGV. Et donc euh, dans cette question, on, dans cette partie, pardon, on va s'intéresser euh, à la valeur moyenne de, de la tension, au mode de pilotage du hasher. Et puis euh, on va travailler sur quelque chose d'intéressant ici, puisque euh, on nous donne des paramètres euh, de la MCC. On va chercher à écrire l'ondulation de courant. Sauf que cette fois-ci, on nous parle d'une résistance ici. Et euh, jusqu'à présent, on avait toujours, euh, on s'était toujours affranchi de cette, euh, de cette inductance. Et là, on va, on va un peu justifier pourquoi on peut la justifier, euh, pourquoi on peut la simplifier, pardon. Et euh, on va voir les hypothèses justement qui nous permettent de le faire ici. Euh, après, une question très classique euh, qui consiste à euh, s'intéresser à quelle valeur d'inductance je dois mettre pour limiter mon indulation de courant. Donc c'est quelque chose qui est très, très fréquent dans ce, ce type de, de questionnement. Alors tout d'abord, euh, question 8, et euh, si on lit la description de, de fonctionnement du, du hasher, eh bien en fait on s'aperçoit qu'il est commandé un peu en diagonale, c'est-à-dire comme ça, et puis comme ça. Hein. On voit bien ici pendant la période alpha enfin 0 alpha t alpha grand t grand t la période du hasher et eh bien c'est t1 et t4 qui sont commandés à la fermeture euh, tandis que euh, t2 et t3 sont commandés à l'ouverture et puis sur la phase d'après c'est à dire quand t appartient à alpha grand t t et eh bien c'est l'inverse c'est à dire que t1 et t4 sont commandés à l'ouverture et on ferme t2 et euh, t3 et t3 qui sont ici alors euh, T pour transistor et euh, regardez bien en fait ici on a mis un interrupteur et on a mis une diode pour euh, bien montrer que le courant ne peut pas circuler dans cette, euh, dans cette direction. Donc voilà, euh, bon puisqu'on a établi le fait qu'on avait un hasher bipolaire et eh bien euh, on peut facilement calculer la, sa, sa tension moyenne, hein, on l'avait déjà vu pas mal de fois dans le, dans le cours. Donc je vous représente ici euh, le temps. Là, la tension U de T aux bornes de mon moteur. Et ici, la tension U0. Et donc, puisque je suis sur un hasher bipolaire, euh, oui, c'est ça, bipolaire, moins U0 ici, je vais avoir les deux phases de fonctionnement en même temps. Donc ici, T plus alpha T et 2T. Donc sur un moteur, euh, sur une commande pardon, euh, bipolaire, je vais avoir ce mode. De fonctionnement. Et euh, si je dois calculer la valeur moyenne, je vais t'amener à calculer les airs sous la courbe. Et donc le U moyen. Ça va être égal à 1 sur t, la période qui est ici, l'intégrale de 0 à t, de u de t dt, on l'a déjà vu, et euh, ici bah, c'est en fait tout simplement égal donc à 1 sur t. La période qui est ici, euh, pardon, l'air qui est ici, bah, c'est tout simplement alpha t fois u0, et l'air qui est ici, donc qui va venir en soustraction, donc moins eh bien, t moins alpha t. Et ici, U0. Du coup, quand je développe euh, mon calcul, je me retrouve avec quoi Une tension moyenne qui vaut tout simplement euh, U0 facteur de 2 alpha moins 1. Donc euh, voilà, c'est un résultat qu'on avait déjà vu euh, pas mal de fois. Euh, normalement on ne doit pas vous poser de problème alors question 9 question 9 justement elle est euh, plus, plus délicate donc ça c'était Q8 Q9 et on n'a pas vu toutes les hypothèses associées alors bon, déjà l'hypothèse simplificatrice Eh bien, c'est tout simplement que la période du hasher T est très petite devant la constante de temps du circuit RL et donc très petit 
euh, oh, pardon, avec taux qui est égal à L sur R. Donc je vais avoir besoin de cette hypothèse et on, on va voir pourquoi. Donc pour l'instant, je la mets juste pour mémoire. Normalement, vous, enfin, vous la connaissez, vous devez la connaître. Et puis on va voir d'où ça vient. Euh, donc, je me positionne pour un temps qui est euh, entre 0 et alpha t. Et dans ce cas-là, l'équation borne de mon moteur, elle vaut tout simplement u0 égale e plus r i de t plus l d i de t sur dt. Donc c'est une équation différentielle avec un second membre qui est constant. Donc la résolution va passer par euh, deux étapes. D'abord une équation sans second membre et puis ensuite une équation euh, particulière de l'équation complète. Donc si je réécris mon, mon équation différentielle, je vais avoir euh, L di de t sur dt. Alors je divise par euh, R directement. Hein, égale, plus i de t égale u0 moins e sur r. Donc une première solution ici de cette équation eh bien ça va me donner en fait une solution euh, alors connue euh, ici je devrais mettre taux ça va être plus simple hein. l sur r égale taux et donc la solution de mon équation, ça va être euh, ici, euh, i de t égale lambda, une constante, e de moins t sur taux. Ce n'est pas la solution complète, puisque maintenant il va falloir que je recherche une solution particulière. Donc la solution particulière, ici, va être associée à... Euh, Euh, bah, tout simplement une valeur constante de i hein. donc euh, ici mon équation u0 moins e sur r égale euh, ici i de t donc une, une solution particulière et quand je vais la, quand je vais la dériver euh, égale constante hein. donc mon, ma solution générale euh, solution générale Ça va être i de t, toujours dans la période pardon, 0 alpha t, hein. euh, ça va être égal à euh, alors non, je devrais peut-être euh, oui on peut faire mieux. On peut faire mieux euh, tout simplement en mettant euh, une condition limite que je n'ai pas exploitée. I de 0. Je vais dire que à i de 0, je vais avoir un i mini. Du coup, je vais euh, réécrire ma, ma solution euh, générale en, euh, et ça va me permettre de trouver une valeur de, la valeur de lambda. Donc d'exploiter euh, cette condition initiale. Donc, euh, tuk -tuk. J'ai mon i de t qui s'écrit maintenant lambda e de moins t sur taux plus ma solution particulière u0 moins e sur r et donc ma condition initiale pour me, déterm pour me déterminer lambda et eh bien ça va être de dire que i mini égale lambda puisque pour t qui vaut, qui vaut 0 l'exponentielle ici vaut 1 plus u0 moins e sur r et donc, bah, lambda vaut tout simplement i mini moins u0 moins e sur r. Donc je peux la réinjecter dans mon équation. Et je vais avoir un i de t qui est égal à i mini moins u0 moins e sur r. Tout ça, facteur de E de moins T sur taux, plus mon U0 moins E sur R. Voilà. Euh, 
Donc je peux simplifier son, je peux simplifier cette écriture et euh, ça me donne ici u0 moins e sur r facteur de 1 moins e de moins t sur taux plus i mini e de moins t sur taux. Donc cette, euh, cette forme-là, on la connaît euh, davantage, hein, puisqu'on retrouve la réponse d'un système du premier ordre. Alors maintenant, comment je, alors, euh, comment je vais faire pour m'en sortir Eh bien, euh, on fait appel ici à notre fameuse hypothèse, celle qu'on a vue là. Et euh, si ma période de hasher est très petite devant euh, ma constante de temps, je vais pouvoir considérer que je vais toujours rester ici dans un intervalle de temps qui est finalement proche de 0 pour l'exponentielle. Puisque au maximum, le t qui est ici peut aller jusqu'à alpha t, et si alpha vaut 1, c'est-à-dire euh, alpha grand t, et donc au maximum t peut être, est égal à la période de, de mon hasher. Or, donc, euh, la valeur maximum pour t, hein, t, t max ici, ça correspond à la période de mon hasher t. Or, on fait l'hypothèse, donc on a fait l'hypothèse, hein, que euh, cette période, elle était très petite devant la constante de temps. Donc si maintenant t est très très inférieur à taux, ça veut dire que mon exponentiel, je suis toujours, au enfin je, je travaille sur mon exponentiel, mais toujours en son voisinage, enfin au voisinage de 0. Donc je vais pouvoir faire un développement limité de mon exponentiel. Donc on considère euh, du coup avec cette hypothèse, avec cette hypothèse, l'exponentiel reste au voisinage de 0. Du coup on va faire un développement limité de E de euh, moins T sur taux. Et donc ça me donne quoi, ce développement limité en 0 Eh bien, euh, 1 moins, oh là, pardon, E de moins T sur taux, c'est environ égal à 1, puisque euh, F de 0, ici, ça vaut 1, mon exponentiel vaut 1, euh, plus F prime de 0, fois euh, X, bon, ici ce sera T, euh, sur 1 factoriel, et donc ici, ça vaut tout simplement... Euh, moins t sur taux. Donc avec cette, euh, de cette façon là, je peux euh, exprimer euh, mon, mon exponentiel et donc la remplacer dans les, dans les valeurs qui sont euh, ici. Alors c'est ce qu'il faut faire. Alors c'est un peu long en, en calcul, je vois le, le, le temps qui passe. Donc euh, normalement, si je n'ai pas commis d'erreur, je vous laisserai le, le soin de vérifier vous trouvez i de t qui est égal, enfin qui est environ égal hein, à u0 moins e sur r fois euh, 1 sur taux fois t plus i mini euh, moins t sur taux plus 1. Et quand on développe euh, tous les calculs, on retrouve normalement l'expression que vous connaissez, qu'on qu a vu ensemble, i de t environ égal à u0 moins e sur r fois t plus le i mini. Donc c'est cette euh, relation qui est issue en fait de l'hypothèse qu'on a fait et où les solutions en exponentiel enfin, peuvent s'approximer à une, à une droite. Donc voilà pour euh, cette partie un peu, un peu lourde, mais euh, maintenant vous, vous savez pourquoi enfin, on considère que euh, enfin, on peut considérer que le, la réponse en courant est une droite. Et euh, quand on fait ce, ce calcul, oh, euh, j'ai fait une erreur là, pardon. Euh, ici c'est sur L, pardon. à vérifier oui si c'est sur elle euh, voilà